നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടറികളാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഫാക്ടറികളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയെയാണ് ചുറ്റുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സൂര്യനെയാണ് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ വൺ മില്യൺ ടൈം നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ വലിപ്പമാവും അതായത് ഭൂമിയുടെ വൺ മില്യൺ മടങ്ങ് വലിപ്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ വൺ മില്യൺ ഭൂമിയെ നമുക്ക് സൂര്യനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയേറെ വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നയൻറ്റി നയൻ മാസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന പോയിന്റ് സംതിങ് മാത്രമാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോളം നമ്മുടെ ഉയരം കൂടുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോളം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് സ്പേസിൽ എത്തുമ്പോൾ കൂടുന്നത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്പേസിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നായിരിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ദൂരമൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്പേസിലേക്ക് ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം നമ്മളിപ്പോ കാർ ഓടിച്ചു പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും അത് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മളിപ്പോ കാർ ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചു പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസിലെത്താം ഏതാണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്പേസിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അത്രയേറെ അടുത്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടെന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹത്തിനല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുക്രനാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം പക്ഷെ ബുധനാണ് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വരില്ല എന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ട് ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സ്പേസിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നവരെല്ലാം തന്നെ റേഡിയോകളാണ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഏക ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സ്പേസിലുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും ഒരു ഗവേഷകർക്കും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ എത്ര സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല പത്താമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന്
അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊര